你想干嘛？我只是一只小狐狸啊！哇，我可是活活的狐狸。胡闹！干啥子嘛？不管你一大早不上班，在这里诱惑我，我当然会想歪啊！从今日起，你每天都要早起锻炼。哎，那是什么？咋的？有个鸡腿在飘？我鸡？咋的？是猫吗？好肥的猫！我不是猫，是狐狸。怎么，我也瞎了吗？别让他跑嘞！要被发现，这可就被杀透了。赶紧追！今晚加餐喽！加你个头！不能吃野生动物，知道吗？臭猫，给我站住！这猫也太能跑了！想我一个十八岁花季少女，还没来得及享受大学生活，穿越到这个鬼地方，穿越来就算了，还变成了一只狐狸！哎呀！累死我了！去那边找找看。嗯，让开让开！哎，哎呀，肠子都要被颠出来了。嗯，这啥香味？呵呵呵，发达了！没想到跟着那辆车误打误撞进车王府的厨房了。呵呵，哎呦，这肚腩顶着不好爬。王爷不吃辣，不吃甜，不吃大蒜，这管家的记录真不靠谱。搞错了可是要被杀头的。嗯，放错佐料都要杀头。听说府邸的唇王是个心狠手辣的大胡子，看来是真的。幸好跟俺没啥关系。你，好好吃哦。啊、嗯嗯嗯嗯呃、哎呀。真香啊！嗯，吃饱喝足真舒服。嗯，咋有股子味道？是灵力。哇、哦，那个男人，灵力好浓郁，简直就像是灵力发电机。嗯，啊，不行，要控制不住自己了。啊，那边疆。就多加些眼线，遵命。嘿、哎，嗯、呃，好浓郁的灵气，好爽，就是这个味儿。这酸爽，好爽啊！嗯。为什么府内会有这么肥的猫？哈哈，王爷，从面相上看，这应该是狐狸。可以这么短还想跑？哦哦，完蛋！狐狸还能胖成这样？我才是最标准的狐狸身材，你懂个屁！宰了做成围脖吧！可恶，随便碰一下就杀掉，果然不是好人！我跟你拼啦！少爷，就这能吗？要杀要活随便你，反正重生一遍只会票价了。哎呀，这也太肥了、嗯。哦，这么生气，难道能听懂我说话？王爷，此狐极有可能是消失已久的灵狐一族。哦，有意思，把它洗净，然后带过来给我。遵命。啊？啥意思？我不用变成微博了吗？小狐狸，不要怕，王爷已经放过你了，想必不会再有性命之忧。哦，那我还得谢谢他，没把我做成微博了。你以后在王府就有大靠山喽。被那种大黑脸喜欢有什么好稀罕的？不过拿来吸灵气还不错，我要早日修炼有成，穿越回老家。这不是青衣大人吗？
，是来唤我去伺候王爷吗？哦，倒不是，这是王爷的新宠，你来给他沐浴吧。哦，哪来的野狐狸？待会儿想办法弄死他算了，可不想脏了我的手。交给你了。啊，给你！啊，救命！啊，救命！看来这小家伙不喜欢你，你先退下吧。嗯嗯嗯嗯、我还不想伺候他呢，臭的要死！你还挺聪明的，感觉到杀气了吗？女人的直觉你不懂。让我来噻。子怡，你回来了。嗯。王爷让我过来哈。王爷吩咐的，怕是又多了个大佬了。哦。啊，紫衣小姐姐的怀里好舒服哦。这个狐狸还勾引性嘞。老子先走了。紫衣竟对着一只狐狸笑了，好嫉妒啊！他还没对我笑过呢。那只狐狸怎么样了？回王爷，紫衣正在给他沐浴。此前，你说他是灵狐，可有根据？那狐的尾巴上纹路独特，与古书记载的灵狐一致，想必应该就是了。真乖，洗澡也不唠叨。啊，穿越来这么久，总算洗上澡了，好舒服啊！我带你回王爷身边吧。嗯，终究还是逃不过这一劫。胖狐狸，嗯，这么快就到了？过了。你才胖，你全家都三指高，半糖尿病。竟敢在心里说本王坏话，再不过来就把你做成围脖。就会吓唬人。哼，来了来了，小的来了。啊，这浓郁的灵气。啊，大黑脸脑门上的灵气好像更浓郁哎！哎，灵气，灵气！哎，啊啊、是时候要下决心减肥了。哇，这里就是灵气空调的出风口啊，好爽哦！胖狐狸，给我下来，一点规矩都没有。王后，子怡，你好好教导他。要得，王爷。王爷该用膳了。大大大鸡腿。大黑脸，我们快去用膳吧。不许吃，只能看着。啊！嗯，无耻难肥，受死你个大黑脸！哼，你肯定又在说本王坏话。哎。王爷，他还是油乎，到现在还没吃过饭嘞。哼、嗯，我就算饿死，也不吃大黑脸一点东西。这只鸡已经放凉了，你给本王处理掉吧。我、啊，什么情况？啊，嗯，真香，嗯。哼，注意礼仪，吃个东西都脏兮兮的。一会要对小狐狸油子点了。可不是嘛。王爷这是要养闺女的节奏啊！好了，收拾吧，我带小狐狸去书房。是。我太饱了，走不动了，你抱我去。哎，刚好。嗯。别掉下去了。嗯，你加油。饿，我先睡一会儿。啊！哎。清新，清新，我的孩子啊，你醒醒！爸，妈，妈妈，不要伤心了，我回来了。啊，怎么会这样？怎么哭了呢？别哭了。哎、啊，大黑脸的声音，睡个觉都能哭成这样。真是只笨狐狸！爸妈
我好想你们啊！嗯，我怎么好像听到有人叫我爸爸妈妈？不行，我一定要想办法回家。啊，别闹我下巴，呃，好舒服啊！脸上全是眼泪，脏死了！你以后就叫爱哭鬼算了。你才爱哭鬼！你这个大黑脸！王爷，绿烟大将军来了。刚好，你把爱哭鬼带去洗洗，不听话，晚上就别给鸡腿。不许捏我的脖子！王爷，那我先行搞腿了。哼、嗯，还是子怡抱我最舒服了。回来了，我还以为你已经战死沙场了。我林元大将军可是要祸害千年的，怎么可能轻易死在战场？嗯，大将军，看起来跟大黑脸关系很不一般的样子。子怡，子怡，我要八卦，八卦。你想知道林元大将军是哪个？你太懂我了。他是当年跟王爷一起在战场上出生入死的兄弟，后来王爷回朝摄政。将军则留在了边疆保卫疆土。听说王爷的兄命大半是因为林渊将军所赐。听说你最近把敌国将军的眼珠子做成点心送给了皇上。哦，你听说了？你还写了陈王赠，我能不知道吗？<笑>你不是一直看那个乳臭未干的皇帝不顺眼吗？我可是给你出了口恶气。嗯，保证没有下次。对了，听说你养了只狐狸，在哪儿呢？小狐狸，小狐狸，你在哪儿呢？边疆不好好看着，来看本王的狐狸，用得着这么生气吗？边疆最近也很太平呢。你多多留意张力这个人，一定要查清楚底细。这人不就是个莽夫？有什么好查的？他新娶的小妾是个南疆人。哦，明白了，马上安排人去暗查一番。搞砸了就去边疆殉国吧。怕什么？像我这种祸害，怕是能活个万年。王爷，狐狸洗好了。嗯，把爱哭鬼带过来。哇，好肥美的狐狸！虽然胖了点但是这狐狸是真的漂亮。是当然，这皮毛油光顺滑，让我摸摸看。要是给他摸脏了，再去洗澡吧。啊，我不要！嗯<笑>，我想摸。爱哭鬼，你看，这一大坨是什么？这是本王给你画的睡姿。嗯、啊，这一大坨是我的背影。嗯，还行，九分像。九分，还有一分呢，一点都不像，好吗？我苗条多了。你看，小狐狸耳朵后面应该有个新闻，你没画出来。哦，这难道代表着什么？子怡，坐坐，让青衣过来。要得，王爷。嗯，王爷，你叫小灯来有何吩咐？你来说一说狐狸的事情。王爷，这应该是灵狐一族代表灵力强度的象征。古籍上关于灵狐的记载太少，实在是无法确定。哦，幸好你没什么文化，要是被你看出来这是皇族的标志，我可就小命不保了。哎，无生不义啊！哎，不知不觉也在王府待几天了，每天就吃了睡，睡了吃。还有美男养眼，这深邃的眼睛，诱人的薄唇。听说在以前常年混迹战场，身材也肯定很不错。这男人太棒了，饿到现在肯定又是个当红的小鲜肉。嘿嘿，你这色狐狸，看够了没有？小气鬼，看两眼又不会少块肉。好好一只灵狐。又好色又贪吃，嗯
，休要污蔑我！我才不是，更不贪吃。嗯，吃鸡腿的香味儿，红叶用膳了。哇，鸡腿是鸡腿的香味。说你还不服气，一看鸡腿就跑过去，都要胖成猪了。猪。嗯，看着点，真变成猪了吗？别人踩过来也不动一下。嗯，猪。好了，你们退下吧。再这样下去不是办法，万一成功回家，爸妈就认不出我了。用膳吧。我不，我不，我不吃，我要减肥。吃，不吃我就烤了你。好吧，小恶势力低头。嗯嗯嗯，真香。来日方长。吃饱了才有力气减肥，呵呵。吃的一身油，脏死了。随本王洗澡去。啊！哇，这是浴池，这是游泳池吧？啊！啊！啊！啊！停不下来呀！啊！完了完了！我清晰要交代在这里了，这爪子这么短，怎么游泳啊？呃、啊啊，得救了。嗯，这墙怎么软软的？喂，摸够了没？嗯、啊，再给本王闯祸，下回直接淹死得了。啊啊啊！我死了，为什么不穿衣服？啊，好了。啊，干嘛干嘛？拉我过去干嘛？我来帮你。啊、我来帮你洗澡。呃，应该，呃，是这样洗的吧？摸来摸去的，太羞耻了，又厚的不不了。啊？你怎么越洗越烫的？当然烫，怎么说我也是个文化大闺女，告辞。原来这四狐狸还会害羞啊！嗯，果然啊，美男只可远观不能亵玩，不然我要报血管了。嗯，来人，把他带出去，擦干净带回房里。对对对对对，这可是本王第一次伺候人，这狐狸竟然不领情。东海，你可要乖点哈，这可是王爷第一回让动物进他的房间呢。啊，进房？我这是要侍寝的节奏吗？你乖点儿，就在这儿等王爷哈。哇啊！等等，呃、哦，没想到十八年的清白。嗯，不行，得想个办法出去。哇，好大的宝石！有这个宝石，就算离开大黑脸也饿不死我了。怎么这么紧呀、啊嗯？哎呀，完了！又得救了，今天第几回了？是不是一刻不看着你就会找麻烦？哦，嗯，对不起。王爷，小狐狸的床我备好了。嗯，送进来。嗯，就这。怎么样，还满意吗？当然不满意啊！这么小的床，想让我站着睡吗？我不管，就要睡这个大床。你眼光倒好。那你就和本王一起睡吧。我不干，我才不要跟你睡一个床！啊，嘿，嗯，我要自个儿睡这个床，好暖和啊！嗯嗯，啊，睡大床就是不一样，好舒服呀！你这臭狐狸！竟敢爬上王爷的床，畜生，找死！谁敢推老娘？我想活！放肆！奴婢该死，奴婢不知是王爷驾临。王爷，都怪这狐狸，他竟敢爬上您的床！闭嘴！这事轮不到你管，自己去领罚，今后不准再踏入我房间半步。是是，谢谢王爷开恩。该死的狐狸！我一定会报仇的。
终于吃到饿了，睡得跟猪一样。别老说我是猪，有我这么可爱的猪吗？嗯、好了，去用膳吧。王爷，想素大人求见，已经在俗房恭候多死了。啊，行吧，你先带他去吃饭，不要弄脏了。遵命，王爷。王爷龙宫忙都喊你来用膳，可见王爷多关心你。嗯，以后要乖点哈，晓得不？哦，王府的伙食也太好了，万一哪天要走，还真舍不得。前面就是王府的后花园，你想不想逛哈吗？好的。哇，好漂亮！莫跑太远哈，我在擂台等你。哇，这花也太多了，好幸福、哦！嗯，要不摘两朵花给大黑脸？嗯，这朵太娘了，这朵太妖了。嗯，嘿嘿，这是什么花？这花的味道跟大黑脸身上的味道一样。嗯，黑花送黑脸，绝配！啊、嗯，哼。有人在说本王坏话，还有一朵给子衣，感谢他这么贴心的照顾我。嗯，哪来的香味儿？是糕点的香味儿。咦、嗯，哦，是桂花糕。嗯嗯，先把花藏好。嗯，我就吃一个，应该不会被发现吧？嗯，好了，不聊了，我得赶紧把糕点给王爷送过去。哦吼！完蛋了！哦，是桂花糕，我就吃一个，应该不会被发现吧？嗯，好了，不聊了，我得赶紧把糕点给王爷送过去。哦吼，完蛋了！糕点少了一个，是吧？这也能发现？快溜！嗯，哎呦，又是你这狐狸！啊，完了完了，快跑！这回休想跑！嗯、啊，为什么我的脚这么短？这不是最近很受宠的狐狸吗？他怎么会在这儿？小村，你快放了他，被、呃、王爷发现就惨了。啊啊啊、受宠个屁、呃！我在王府这么多年，呃、从没见过王爷会喜欢畜生。呃呃呃、啊，好难受啊！若然他真的受宠，怎会放任他跑到后院？有道理，说不定这狐狸受宠只是王爷一时兴起。对，子怡啊，快来救救我！<笑>我告诉你们，这狐狸早晚会害得我们所有人被调离王爷。第一个是我，下一个就是你们了。要真是这样，那他非死不可。但是，万一被发现了，畜生罢了，又不会说话，弄死了也死无对证。完了。<笑>救命啊！嗯、啊，萧府林，不许叫！啊啊，脖子被掐住了，叫不出来了。给我去死吧！啊啊，族嫂，你们在干啥子？子子怡姑娘，这是咋回事？子怡姑娘，奴婢们只是瞧着小狐狸可爱，想摸摸它，跟它玩耍而已。没想到这狐狸不让我们摸，还不停大叫。对对，才不是，是他们想掐死我。我警告你们，小狐狸不是你们的朋友。再有下次，我就把你们的手剁下来。是。是在王爷的房间就安全了，你好好休息。送我嘞，谢谢。小翠是吧？待我修炼有成，此仇必报。真是猪，刚用过膳就睡了，起来陪本王。嗯，怎么回事？这是谁弄的？是是那几个？嗯，不行，是
说好了要凭自己收拾他们，这么快就投降，我会看不起自己的。青衣，喊大夫。是，王爷。还有，今天爱哭鬼见过什么人，做过什么事，给我查清楚。是，王爷，这就去办。在我的地盘，动我的宠物，怕是有人活得不耐烦了。王爷，呃，这是白草稿。此幼狐身上多为皮肉伤，呃，不出三日即可痊愈。这就够了。王爷，此药足矣。退下吧。哎，遵命。我又不是手医啊，幸好只是皮外伤，不然老夫可是要凉喽。别乱动，忍着点，本王轻一点就是了，就差尾巴了。嗯，咦咦咦，好，好像有点舒服啊。咦，好了，你是本王的宠物，倘若谁敢欺负你，一定要告诉本王，知道没？嗯，不行，此仇不报非女子，你放过他们，我自己来。你是想再拒绝本王出手吗？怎么说我也是个灵狐，怎么能事事依赖你呢？行，本王倒想看看你打的什么鬼主意。王爷，事情已查清楚了，可要属下教训他们三个一顿。不必了。哎，这几天你看好爱哭鬼，若再受伤，本王唯你是问。是。这蠢狐狸竟敢拒绝本王的好意。非要自己出手，罢了，随他闹去吧。反正青衣紫衣已经安排好了。吃的呢？该死的厨娘又把吃的藏起来了。谁？哎呀，到底是谁？再不出来，我可要生气了！啊啊啊啊、我勒个去！不行，得赶紧跑，这厨房有问题。小翠。你怎么在这里？别说话，快跑！嗯哼，完了！救命啊！救命啊！厨房有鬼，快救救我！救命啊！嗯、咋回事、啊？明明在等小翠，其他两个也送上门来了，真是天助我也！哼哼，吃我一招天女散花！嘿，快，快拿那个东西！啊，这好赖皮呀、啊！这锅真碍事、啊！谁把锅掀开了？啊！打自己脸！哈哈哈哈！打对方脸！哈哈哈我修炼有成了，可以用意念控制灵力了。既然这样，那就不要怪我了。不要、啊！救命啊！救命啊！哼、啊！原来是你！哼、嗯，这就是欺负我的后果。本小姐这会儿气顺了，拜了。嘿，多亏了大黑脸的灵气，不然也不会修炼的这么快。不、哦，得好好想个办法改。这是，这是送我的。嗯，我可是特地在花园采来送你的。你这是在说我黑心？我在问你。你是不是暗示本王黑心？嗯，不不不，大佬，我绝对没有这个意思。哼，想来你也不知道这是什么话，本王就不跟你计较了。计较？我明明是送礼来的，不领情就算了，竟然还说不计较，男人真难伺候，男人都是大猪蹄子。又在说本王坏话？我想啥你都知道。你会读心术吗？你的脸部表情太丰富了，看不懂才奇怪。你很贪模式，哼！一说你就懂，你实在太有灵性了，我都怀疑你是不是一只狐狸了。这次安逸了，我都忘了隐藏了。万一他把我当成妖怪，要把我做成围脖怎么办？三十六计，好威上计！有这么多还想跑？
，放心，我不会杀你的。真的吗？不管你是人、是妖还是灵狐，只要进了王府，就属于本王，一辈子都别想逃。真肉麻。哼、嗯，爱哭鬼耳后的纹路变多了。青衣曾说，这纹路代表爱哭鬼的灵力。难道说，爱哭鬼？又盯着我看干嘛？人家也是会害羞的。管住嘴，迈开腿！要减肥，我要跟杜楠说拜拜。小福利，你走得起算嘘嘘，要不然今天就倒这儿吧，我保你回去嘛。不，我要减。啊，这个味道是。小福利，你要去啦！嗯，这里的灵力好浓郁，而且跟大黑脸的灵力味道一样。呃，怎么？嗯嗯嗯嗯，我怎么在这里睡着了？嗯嗯。不过，在这里睡觉真舒服，感觉灵力都提升了不少。子怡真是把我带到了一个风水宝地啊！哎，子怡呢？哦吼，我好像把子怡给忘了。一只狐狸你都看不住，你还有什么用？小狐狸失踪是我的舒服，恳请王爷给我机会把小狐狸寻回来。王爷，子怡平日不是粗心的人，一定是哪儿出问题了。求王爷再给他一个机会，错了就是错了，把他拉出去斩了。小狐狸，叽叽叽叽叽叽，嗯，你怎么能这样？乱跑的是我，怎么能怪罪子怡？你很不满的样子，我说过，你一辈子都是本王的宠物，谁让你乱跑了？再有下次，我就惩罚所有跟你相关的人。大猪蹄子，气死我了！我又没有跑，不许乱罚人。王爷，既然小狐狸回来了，子怡就不用掉脑袋了吧？有你说话的份。是，是我失言了。嗯，不行，我要冷静，不能硬碰硬。哎，最近被宠得太厉害，都忘了他是名声在外的阎王爷。嗯。嗯，放了子怡嘛。好不好嘛？求求你了！<咳>好了好了，你们两个快点退下！啊！谢王爷不杀之恩。嗯，差点把我自己都恶心到了，幸亏有效。你下午去哪儿了？这这，那边那边后山那边。后山？怪不得纹路又变深了。嗯，灵力，你在干什么？干嘛给我输灵力？如果爱哭鬼的灵力继续变身，会发生什么事呢？啊，好傻！这么不要命的输灵力，你是傻子吗？你竟敢说本王是傻子？这家伙的读心术越来越厉害了，已经没办法好好聊天了。想聊天就直说。这也能懂？这已经不是读心术的范畴了吧？哼，你在小看本王吗？本王不仅能知道你说什么，还能直接跟你用神识交流。哇，意思就是以后能用神识跟你聊天啦！哟呵，以后不用自言自语啦！呵，看你以后还敢不敢在心里骂本王。对了，你既然知道了我是这么聪明的狐狸，那你不怕我是妖怪吗？哼，怕你？就你这点灵力，能给本王造成威胁？哎、嗯，好吧，若姬没有人权。小狐狸。你怎么在这里、啊？嘻嘻嘻！
对不起，嗯，都怪我，害你差点就被罚了，险些就丢了命。你这是在给我道歉？是的，非常对不起。傻瓜，这是不怪你，没看好你，确实是我失责嘞。可是你差点就……小狐狸，王爷吩咐我保护你，你不需要为了我的失责愧疚。现在。我觉得能保护你，是很幸福的事情。子逸，哎呀，好饿，好饿！子逸在哪儿？吃的在哪儿？呃，是谁？快放开我！我要去吃东西。呃，嗯，知道饿还睡这么晚？大黑脸，我好饿呀！啊，想不想吃好吃的？当然想呀！咦，那待会儿记得乖一点。为什么呀？因为我们要进宫。哇、哦，这里就是皇帝宴请群臣的地方呀！哇，哎，大黑脸，大黑脸，这个是什么？成王什么时候养了只狐狸？回主子的话，奴婢听说成王有很严重的洁癖，此事很反常呢。对，按理说他不会养宠物才对。我要吃那个肉，嗯嗯，好吃，比王府的鸡腿还要好吃。你要是喜欢，本王就把那厨子弄到王府给你做饭好了。嗯，这里是皇宫哎，挖皇帝的墙角真的合适吗？有什么不合适的？不怕。陈王殿下，哎呀，这身衣装的也忒过分了。嗯，怎么无动于衷？大黑脸，他在叫你哎。我吃你的。陈王殿下，娇娇敬你一杯。这大黑脸，怎么还是无动于衷？你怎么不理人家？这直男癌以后怎么找女朋友呀？叽叽叽叽叽！喂，你好歹给个回应啊，好没礼貌呀！哼！啊，走了。哟，真是不自量力，竟然去碰陈王，真是搞笑。够了，一定是因为那个狐狸精，不然陈王怎么可能看不上我？嗯，好好吃。啊，饱了，饱了。吃饱喝足真舒服、啊。哎呦，我的肚子，嗯，啊，吃太饱了，茅房，我要茅房。茅房在哪儿？呃、啊，关键时刻大黑脸竟然去应酬了。嗯，不管了，我要找茅房。茅房，快来救我！他离开城王了。哼，走。啊，舒服了。哎呦！谁？放开我！总算找到你了，臭狐狸！找我？大黑脸让你来找我的吗？太棒了！刚好我也不知道怎么走回去，我们走吧。你举爪子干什么？说，你究竟对陈王施了什么妖术？需要施妖术吗？本小姐这么萌，区区大黑脸怎么可能挡得住我的魅力？小姐，他好像很得意。果然是个狐狸精，寻常的小动物哪会这样？小姐，既然他是狐狸精，再让他回到城王的身边，不太好吧？要不……嗯，等等，你们都错了，我不是狐狸精。我不会让你这个狐狸精再回去祸害城王的。现在就把你解决了。哎，这两个女的脑子有问题呀、啊！呃，再呛下去我要断气的。呃，小姐，小姐，不要再施法！啊！你这畜生，竟敢伤我的脸！奇怪，为什么不能像上次一样自由控制灵力了？小姐，这只畜生不能留了。我我只是想推开他，没想伤害他。你，你今天
死定了！大黑脸，救救我！完了，大大黑脸，幸亏你来了。陈陈王殿下，您怎么会来这里了？青衣，在，把那两人给我沉到江底。是王爷。等等，我做错了什么？你凭什么要杀我？就凭你碰了我的东西，嗯，又是被掐脖子。索性没什么大碍，回去再给你抹抹药就好了。嗯，大黑脸，别别杀他们。哼哼。你是要为想杀你的人求情？不不不，我才不会有这种圣母的想法。但这里毕竟是皇宫，万一杀了人……你这是在担心本王？才才没有，我只是不想再让我欠的人情继续变大了。行吧，那就如你所愿。王爷放心，此事属下会上货好的。那就交给你了。事情办得怎么样了？照王爷的吩咐，已经关押在王府的后院了。后续还听王爷发落。直接杀。哼，还是把他们废了吧。啊？不杀他们了吗？我答应了爱哭鬼不杀他们，总不能食言。或许让他们生不如死，才是最好的惩罚。是，属下这就去办。等等，王爷还有何吩咐？把那两个人的舌头割了，我不想听到什么狐狸精之类的谣言。是，那两个女人真不长眼，好惹不惹，偏偏是惹小狐狸。是，是鸡腿先动手的。这小伙，睡着也不忘吃。嗯，疼，别吵我睡着。现在知道疼了，下次看你还会不会乱跑。幸好上回的药还有。嗯，好舒服啊！嘿。啊，哎呀，这一觉睡得好舒服啊！我、哦、脖子不痛了。一定是我最近运动多了，体质变好了。哎呦，萧府里，你扣散心了？还是子怡最好了。昨天的事情我听说了，我不在的时候你可要当心。那些想当王妃的女人，她们的嫉妒心是很可怕的。为了得到王爷，她们可什么事都做得出来。就算你是府里。他们也不会放过你，知道啦，下次一定小心。子、啊、怡、啊啊，我饿了。<笑>饿了，我们一起一起厨房看看还有没有好吃的。嘿嘿，果然还是子怡最棒了。嗯。哦，还有一碗海鲜粥。哇，好香！啊！不要急，我这就喂你吃。怎么了？不喜欢吃这个吗？这种有问题，我先尝尝。啊！不能尝！啊！小狐狸，不想吃就不吃，咋个能浪费食物嘞？你看，你看，这个？难道我有印证？小狐狸，你不要靠近那碗粥。银针变黑了，这个粥里头有毒。幸好你刚才阻止了我，不然我们两个就遭气了。你在这儿等哈我，我去喊青衣过来。哎，真是虎生不义！昨天差点被人掐死，今天又碰到下毒，死了好多蚂蚁。原来他们没有辨别毒物的能力吗？嗯，这么快就回来了？不对，这人是谁？
，好像不是皇府里的人。你这是臭狐狸，竟敢坏我好事！嗯，难道就是你下的毒？千辛万苦潜伏进来，竟然被一只臭狐狸搅和了！该死的狐狸，受死吧！啊啊啊啊！好痛！竟被你这种又蠢又胖又没脖子的家伙坏了好事！啊！一点都不好！子怡，快来呀！此刻在这里。萧府里好像在叫我们警戒，有头又闻嚏。看来已经跑了。小狐狸，你可是看到了那下毒的贼子？是啊，我还扳倒了他呢，但是人不见了。王府有此给，这个事情非同小可。嗯，但只有小狐狸见过此刻，这可难办了。哎，让我指点你们迷津吧。嗯，那刺客这样的眼睛，还有这样的鼻子跟嘴巴，贼这啥意思？根本一点灵性都没有。算了。快跟我来！哎，哎，小狐狸也太通人性了，竟然还会画画！画，搞定！子怡，快瞅瞅，好像画好了。嗯，哈哈，这画的是什么？嗯，不转校，明明画的这么像，我都不懂艺术。哈哈哈哈哈！我从没见过画的这么丑的人，<笑>我要笑岔气了。<笑>嗯，这灵气的味道，大黑脸回来了。你们在干什么？王爷，回王爷，小狐狸发现府上有刺客，这是小狐狸给我们画的刺客画像。红、哦，爱哭鬼画的刺客画像。嗯，是的。这是小狐狸方才所画。对呀，怪替我深渊！明明我画的这么好，他们还笑我。啊啊！不准笑！这这是什么新奇物种？嗯，这是人，我画的人。那个刺客，你先收好。是王爷。我以前可是学过美术的，只是用爪子画的不太顺畅而已。罢了。你给我形容一下，那人长什么样吧？三角眼，朝天鼻，猪头嘴，贼丑。对了，应该不是王府的人，我从没见过他。刺客长着一双三角眼，记好了。记住了，这就去封锁王府搜人。能无声无息潜入王府，想必不会是一人所为。小心。大黑脸，饿呀？这不是刚过了午膳没多久吗？这么快就饿了？本来就是跟子怡去厨房找吃的呀，哼，可怜我一口没吃到就碰到刺客呀。刺客对你动手了？是呀，幸亏我还有点灵力，不然我就遭殃了。但是这灵力一点都不靠谱，明明我想打伤那个刺客，结果只把他弹飞了。对付侍女小翠的时候还好好的，真不知道问题出在哪儿。别想了，吃饱饭再说。嘿嘿，大黑脸最好啦！得，就是他，今天在厨房看到的刺客。玄元宇，认出来了，果然跟你画的差不多。别急着夸我，快搞定他！能进陈王府的刺客，你是第一个。废话少说，拿命来！呀，嘿，受死吧！就这么点三脚猫功夫，就想要本王的命？我、呃，嗯，你好菜啊，一拳就倒了。那接下来该怎么处理他呢？王爷，属下护驾来迟，罪该万死。处理好这里，自己下去领罚。是。嗯，大黑脸啊，城国里面是不是很多人想害你？啊、嗯。习惯就好。哎，本以为大黑脸贵为王爷是天生的人生赢家，没想到
他时刻对我生命危险。爱哭鬼每天都跟着我，万一他引起了此刻的注意，而我恰好不在他身边，那如何是好呢？大早不上班，在这里诱惑我，我当然会想歪啊！从今日起，你每天都要早起锻炼。啊，每天早起？明明是只灵狐，你看你都要变成猪了。你是觉得现在猪肉贵，想被宰了吃？况且你灵力低微，万一以后遇到危险，我不在你身边怎么办？你说的有道理。听大黑脸这么说，现在别提变狐狸精了。骂人都成问题，说干就干。嗯，大黑脸后出发，咱们去修炼。你给我下来，自己去。啊，有鸡腿。我的，那都是我的。改掉你睡懒觉的毛病，不然。我就把你当做鸡腿烤了。可是我每次来这里都好困的，皮皮不想睡的、啊。好好修炼，我会派人监督你的。怎么像是以前上学的时候，老师一张嘴就想睡一样？嗯、今天修炼的如何？这真是个福地，哼！我发现我的灵力差不多要满了。既然这么努力，那就赏你好吃的。哎，真的吗？呃呃呃，你骗我，一点都不好吃，难吃到吐了。他是口也吃不下吧？大哥脸咋这么生气？小狐狸，这道菜是王爷亲手做的。哎，这可是王爷第一次下厨，浪费了一整个下午嘞。我都做了些什么？嗯，王爷从不会对他人示好，但他为了你，愿意私自在人养春水，可想而知他多聪明。见他大黑脸的心意，我马上去跟大黑脸道歉。大黑脸，哼，嗯，大黑脸，那道菜其实也没这么难吃呀，是我的舌头出了问题。别介意。给个机会，我补偿嘛。你能拿什么东西补偿我？你所有东西都是本王的。要不我给你做个饭？哦，好久啊。子夜，王爷在干啥？小狐狸说要给王爷做饭，王爷怕厨房被砸了。所以就站在那里守着。小狐狸还会做饭？啊，总算弄好了。动物的身体就是麻烦，做个饭都这么难。好了没？快来尝尝本小姐的手艺。这是蛋跟饭混在一起，这能吃吗？在我老家那边，这叫蛋炒饭。怎么样？怎么样？怎么样？没想到啊，这么简单的组合，竟然如此美味，是不是很好吃？嗯，一般般吧。嗯，这句话，当初。小西，这肉炖的怎么样？嗯，一般般吧。妈妈，也不知道这辈子。还能不能吃上妈妈亲手做的饭菜了？怎么了
，嗯，没，没什么。你是本王的宠物，任何事情都不能瞒着我。啊？到底，到底怎么了？我就是有点想家了。可惜，他已经是最后一只灵狐了。莫要难过，以后我会永远陪着你。陈王府就是你的家。万一……以后你有了更漂亮的宠物怎么办？难道你以为我养你是因为你长得好看吗？<笑>你够了！就你，你这只胖的连脖子都没有的狐狸。<笑>既然你如此担忧，那你可以不当宠物。嗯，有什么办法？快点修炼成人，那我想抛弃你也不容易了。不是吗？小狐狸，吃饭了。今天后厨买了不少好吃的，我们一起去瞅一下嘛。啊，麻溜的走！看把你馋的，待会儿看看有什么喜欢吃的，下次让他们多买点儿。说起这个，我来了这个世界这么久。好像还没怎么去外面看过呢。哼、嗯、哼，嗯，大黑脸，你今天特别帅。废话少说，想要什么？其实没什么，我就想出王府逛逛。嗯，出府？为什么要出府？天天在家修炼。我都快闷出病了，想出去透透气。原来是这样，那还好。啥？没什么，出去倒不是不可以。真的吗？但你要答应我一个要求。谋曼台伊拉，大佬说什么就是什么，什么要求尽管来。现在还不是时候，等时机到了，我就告诉你。好哟。哇！这里就是城王府的外头，城国的帝都，好繁荣呀！哇，好俊俏的男人！哎，怪不得你天天宅家里，这个脸确实是有点太惹人注目了。糖葫芦喽，又大又甜的糖葫芦喽！大黑脸，吃冰糖葫芦，我要吃冰糖葫芦。买糖葫芦吗？也不是不可以，但是有要求。越来越抠门了。说吧，这次是什么要求？舔我一下。你、嗯，我没听错吧？看来你想吃不过是说说而已。那我们走吧。等一下，你可以质疑我，但是你不能怀疑我吃货的本性。呃，这是值得骄傲的事情吗？不就亲一下嘛，又不会少块肉，就是有点怪害羞的。就是这种酸爽。你、嗯、你好，糖葫芦举高点，有妹子来表白了耶、嗯！请接受我的香膏，好勇敢的姑娘，直接打出直球！大黑脸，大黑脸，快滚！啊啊！你这实力可以啊！月老就算给你千钢筋，估计都能掰断。你很希望我搭理他？嗯。至少拒绝的委婉一点，这么直接也太伤女孩子的心了。她伤心，又与我何干？哎，所以说男人都是大猪蹄子。大黑脸，你快看，前面有个大美女。不看，真是个大木头。哎，要不给她拉个对象，说不定我在王府里会待得更安稳。快，快，你回来。咦？是一只猫。哎呀，这个世界的人脸盲真严重，人家明明是狐狸来的。小猫猫，你到我这里干什么呀？给你介绍个霸总，保你衣食无忧那种。啊，大郎，大郎，嗯，大郎，这是我给你绣的香囊。我当时已经说得很清楚了，别来纠缠我。钱大陆，这都什么狗血剧情？掂量掂量你的身份，我们家
不是你这种身份的人能高攀得起的。渣男，该死的渣男！他果然看不上。这种男人不要也罢，大不了给你介绍个更好的。姑娘，能否把我的狐狸还我？看，一说曹操，曹操就到。你有什么证据证明这只猫是你的？那个，重申一下，我是狐狸。是我的就是我的，不信的话你放开他。看他会不会跳回到我怀里。这家伙哪来的自信？我会跳回去。我回来就回来嘛，大山去干嘛啦？嘿，你不就是欺负我可爱吗？哼、嗯！看来真的是你的宠物，那玲珑就不打扰了。大黑脸，快快跟上去！为什么？他刚刚失恋了。这种时候，女生最容易想不开，做傻事的。去嘛，去嘛。真是只多管闲事的狐狸！不，我是只不忍看美人落泪的狐狸。哎，怎么听起来这么像是渣男才会说的台词？这，这里是……哼，怪不得。所以，那个男人看不起玲珑，就是因为他的出身吗？玲珑，你去哪儿了？知不知道店里的客人都快吵翻天了？对不起，徐妈妈，快进去吧，待会还有你的节目。好，臣，臣王殿下，没想到能在这里见到臣王殿下。嗯，你怎么会在这儿？跟踪我过来的？路这么大，何来跟踪一说？臣王殿下难得来一趟，待会还有精彩表演要上，不如进去观赏一番。有表演，我要看，我要看。<笑>既然有人，便进来看看吧。毛毛真可爱。不、哦，求求你了。嗯，去嘛去嘛，带我见识见识传说中的青楼吧。哼，好吧。大黑脸，你最好了。啊，自从养了这只狐狸，我的底线都快要被他磨没了。今天兵部尚书的公子段毅会过来。加上如今还有陈王殿下在，飘香楼肯定要力压其他青楼喽。段毅，该不会就是刚刚抛弃玲珑的那个渣男段郎吧？哼，看我怎么教训他！陈王殿下，青岛雅间来就坐。玲珑，玲珑，这就是表演的地方，好宽敞啊！玲珑人气真高啊，有点现代追星的感觉。注意安全。啊，好的好的，你先放我下来。嗯，这是仙朝的物件。各位公子老爷，多谢大家今日能来捧场。今日我们还……给老子打住！本公子的雅间竟然被占了。徐老娘们，你这是看不起我爹兵部尚书？就是他，就是这个渣男，渣男中的战斗机。我的雅间竟然给了这蠢狐狸，我看你这个青楼是不想再继续开张了吧？竟敢说我蠢！谁在说我家狐狸？陈陈王，怎么，我不配坐这位子？糟了，要是闹起来，我这店怕是要保不住啊！王爷身份尊贵，自然是配得起。只是段某不曾想，王爷也来这烟花之地，是段某冒犯了。哦，段公子能来，本王就不能来。果然，本王还是不配坐在这里啊！当然不是，陈王殿下。自然是今日最配坐着位子上的人了。知道我家大佬的厉害了吧？那，是谁不配？是我不配。<笑>大黑脸，你还挺会玩的，太解气了。既然如此，那你就回你该坐的地方去吧。你是公的吗？对一个姑娘这么起劲。谁说我是公的？我是女的。你怎么证明你的性取向？凭什么我要向你证明？反正我喜欢男的。对玲珑那只欣赏，看就知道你没追过星。哼，那就好。谢谢大家的捧场。玲珑，玲珑，你太棒了！玲珑，玲珑，我爱你。玲珑姐姐好像不开心啊。啊，玲珑姐姐。多谢陈王殿下，厉害！陈王殿下好身手
，朗才女貌啊，真般配。看着是真的般配啊，可是，臣王殿下以后要常来哦。怎么了？表演结束之后，就靠你闷闷不乐的。嗯，我没啥。本以为给轩辕宇找个对象会挺高兴的，可为什么看到他和玲珑站在一起？会觉得不爽呢。如果刚刚被他抱住的人是我，天哪，这不会就是心动的感觉吧？啊，我在想什么呢？王爷，皇上先召您和萧府里进宫。见过皇上，听闻。向来清心寡欲的陈王，昨日去了青楼，难不成是遇到喜爱的女子了？没想到皇上日理万机，还有时间去留意我的八卦，真是受宠若惊。<笑>开玩笑的，听闻你养了只狐狸，恰好我的乐师白木月做了首新曲，名为《灵狐灵》，想让陈王共同欣赏一番。在下白木月，见过陈王。啊，大黑脸，这家伙的琴声里面有灵力。嗯、哦。陈王，感觉此曲如何？还行。其实这首曲子之所以叫《灵狐灵》，是因为背后还有个故事。哦，不知您二位是否听说过灵狐？听说灵狐乃是神宠，能知晓人性，通灵化人。因为他们的特殊，很多人对这种灵物趋之若鹜。灵狐遭受过大量捕捉，近乎灭绝。而灵狐灭绝的最大原因是，只要喝下皇族灵狐的血，就可以得到永生。竟有此事！啊啊、完了完了！要是被人发现我是灵狐皇族，马上要被宰了！